Ya ha pasado más de un año desde ese curso que hice con Moriwoki en el circuito de Medina del campo del FK1. Desde entonces he tenido la oportunidad de entrar varias veces a circuito. Sin embargo, recuerdo como el primer día todas esas preguntas que me salieron cuando yo iba a entrar al circuito. ¿Va a ser algo para mí? ¿Tiene sentido? Si yo voy a utilizar más que todo la moto en carretera, ¿tiene sentido entrar a este tipo de cursos? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de equipación voy a necesitar? ¿Puedo ir con mi moto? Todo ese tipo de preguntas que se vienen en avalancha cuando vas a hacer este tipo de cursos o estás pensando hacer este tipo de cursos. Además, no te lo pierdas porque he tenido la oportunidad de entrevistar a una verdadera piloto de Superbikes que nos va a contar también su opinión sobre este tipo de temas. Quédate, estos es Quantum Wheels, bienvenidos. ¿Curso o tanda libre? Yo te recomiendo que las primeras veces que vayas a circuito lo hagas en curso. No importa si crees que eres muy rápido en la carretera, el circuito es otro animal totalmente diferente. Incluso hasta el más valiente se puede asustar y puede cometer errores. También es muy fácil que se caliente la cabeza cuando estás en tandas libres y vayas de más rápido de lo que deberías y se pueden cometer errores fácilmente. Normalmente en un curso te van a enseñar cuatro elementos básicos y que se pueden profundizar de acuerdo al nivel con el que te vea el monitor. El primero es el control de la mirada. En un circuito ocurre mucho la visión de túnel. ¿Qué es eso? Que cuando vas demasiado rápido, el cerebro se bloquea y tiende a ver solamente un pedazo, lo que considera un peligro. Así que, una de las cosas más importantes en el circuito es poder controlar la mirada, mantenerse mirando lejos hacia donde debes ir. El segundo aspecto que normalmente se enfoca mucho es en la posición del cuerpo. Cuando nosotros vamos por carretera, usualmente tenemos una posición del cuerpo incorrecta. Por ejemplo, vamos demasiado rectos en la moto o vamos incluso inclinando el cuerpo en el sentido contrario a la curva. No importa qué moto conduzcas, reducir la inclinación es muy importante. Tal como lo expliqué en el video que dejo acá arriba, la inclinación es igual a riesgo, así que debemos buscar minimizar el riesgo al entrar en una curva y eso se controla con una buena posición del cuerpo, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Lo siguiente es aprender a frenar. Nosotros creemos que en carretera sabemos frenar, pero de acuerdo al nivel que tengas te van a enseñar diferentes técnicas para poder frenar más fuerte y frenar adecuado y llegar a la velocidad correcta. Y si ya estás controlando la frenada y el monitor se da cuenta que lo estás haciendo muy bien, entonces podrían empezar a enseñarte cómo usar la frenada regresiva o la que conocemos como trail braking para poder ajustar la velocidad de entrada a la curva de manera segura. El siguiente factor que te van a enseñar es la trazada. Aunque no necesariamente va a ser explícito, muchas veces lo que va a hacer es que el monitor va delante tuyo y te va a mostrar cuál es la trazada correcta. Esa trazada se puede ajustar de acuerdo al nivel. Muchas veces en los cursos se agrupan las personas de acuerdo al nivel de cada uno y entonces enseñan cosas diferentes. Por ejemplo, en la trazada te pueden enseñar inicialmente la trazada en U, que es la que todos conocemos, o te pueden enseñar la trazada en V. Eso dependerá mucho de cómo vea el monitor el grupo en el que estés. En el caso de las tandas libres, se dividirán por niveles. Si es tu primera vez en un circuito, por favor, entra en un curso. O por lo menos, hazlo en una tanda de iniciación. Conducir en un circuito no es lo mismo que en carretera, por muy rápido que creas que eres. Hablemos ahora de la equipación que es necesaria y que te exigirán en la mayoría de los circuitos de motovelocidad. Empecemos por las manos. A pesar de que los guantes de verano te mantienen fresco, debes tener guantes largos que cubran cualquier piel que pueda quedar descubierta. Por ello, te pedirán guantes como estos. Que tengan protecciones en las palmas, en los nudillos y que queden por encima del mono, para evitar que haya zonas descubiertas en caso de una caída. Dependiendo del tipo de circuito y si vas a curso o no, podrás entrar con tu ropa de cordura, pero usualmente en circuitos más grandes te pedirán que lleves mono de piel. Este puede ser de dos piezas siempre que se pueda unir por una cremallera. Esto por la misma razón de antes, si tienes una caída no debe levantarse y exponer la piel. Para circuitos donde se alcancen grandes velocidades, yo recomiendo mono de piel de una sola pieza. Estos serán los más seguros y no existe riesgo de que la cremallera se abra. De ser posible, te recomiendo que incluyas una espaldera, ya sea que se adapte dentro del mono o que te la lleves como un chaleco. No son obligatorias en circuito, pero sí que te van a poder ayudar en caso de una caída. Al igual que en el traje de cordura, en los circuitos más pequeños y especialmente en curso, puede que te acepten con tus botas tipo Turing, especialmente si son largas y te protegen el tobillo. Sin embargo, el uso de botas largas tipo Racing que tengan protección en el tobillo será obligatorio en la mayoría de los circuitos grandes de motovelocidad. 
Especialmente porque estas son las que más te ofrecen protección y tienen incluso deslizaderas en caso de que tu piel entre con, en contacto con el asfalto y así no te lo arrastra y te lo quita de la estribera. Muy bien, después de la equipación, lo siguiente importante es la moto. Al circuito puedes ir prácticamente en cualquier moto. Normalmente eh, en los cursos de, de circuito te van a decir qué motos son las válidas para poder ir. Pero si vas a ir a tandas, yo recomiendo que vayas en una moto que alcance las velocidades suficientes para el circuito en el que vas a ir. Por ejemplo, si vas a un circuito como el FK1, la máxima velocidad que vas a lograr en una recta será 120 tal vez. Entonces, cualquier moto podría alcanzar 120, pero si vas a ir a un circuito más grande, tipo Jarama, Jerez o cualquier cosa, las motos podrían alcanzar en la recta 230, 250 o mucho más. Si tú vas a 150, pues estás poniendo en riesgo a los demás usuarios de las tandas. Así que es mejor conseguir una moto que sea lo suficientemente potente para el circuito al que vas a ir. Tampoco es recomendable ir en una moto demasiado potente si es tu primera vez en circuito, porque podrías estar haciendo eh, algo mal con el gas, por ejemplo, hacer un high side y salir volando. ¿Qué más preparaciones debemos hacer para circuito? Una recomendación, quita los espejos si es posible. Si los espejos no se pueden quitar, pues simplemente doblalos para adentro. ¿Por qué? Porque cuando estás en un circuito tiendes a mirar los espejos y eso distrae mucho y te hace perder de la trazada. Entonces, si no tienes los espejos, no distraes. Por otro lado, ten en cuenta que en los circuitos podrías estar reflejando y esto podría reflejar el sol y podría causarle un accidente al que va detrás tuyo. Entonces, si los espejos no los puedes quitar, tápalos con cinta o dóblalos. Por otro lado, también es importante porque si te llegaras a caer, este vidrio podría quedar en la pista y podría también causar un accidente. Algo más que debes considerar, la moto tiene que estar en perfectas condiciones. Antes de ir a un circuito, revisa que tenga los frenos perfectamente. Ten en cuenta que si vas a ir al circuito continuamente, es importante tener aceite fresco, aceite nuevo. Así que antes de ir al circuito, cámbiale el aceite y ponle un aceite nuevo. Por otro lado, ten en cuenta que la moto se va a calentar mucho. Así que revisa que el líquido refrigerante esté al máximo, o bueno, que esté dentro de los parámetros correctos. En algunos circuitos te van a pedir que pongas cinta en los faros. Esto es simplemente por la misma razón que los espejos podrían estar reflejando y podrían estar causando problemas. También, por si llegas a tener un accidente, esto se puede romper, pueden caer plásticos y puede ser eh, difícil de, de limpiar. Así que, si puedes taparlos, mejor. Si vas a un curso, normalmente no va a hacer falta. Veamos ahora cómo funciona el día de circuito, el día en que ya estás en el curso. A principio del curso seguramente te habrán hecho algunas preguntas para determinar tu experiencia. Preguntas como, ¿hace cuánto que conduces moto? ¿Qué motos has tenido? ¿Has ido a circuito antes? ¿Cuál es la velocidad máxima que has alcanzado en tu moto? Preguntas de ese estilo. Todas estas preguntas son para determinar tu nivel y asignarte un grupo de habilidades similares. Sin embargo, la primera tanda será la que realmente servirá al monitor y a ti mismo para saber si estás en el grupo correcto. Seguramente el monitor o el organizador te dirán que vayas relajado, que vayas normal, pero mi recomendación es que asumas que ya ha empezado el curso y que muestres lo que sabes en cuanto a posición en la moto. Una persona experta con solo dos curvas será suficiente para poder evaluarte y saber si estás en el grupo correcto. Usualmente te explicarán que en cada vuelta se rotarán las posiciones. Usualmente esto se hará en la recta. La persona que está detrás del monitor dejará pasar al grupo para colocarse al final. Pero algunas veces puede haber algún despistado que no se ha enterado de las instrucciones. Cada tanda durará 20 minutos y aunque parezca que es poco tiempo, te puedo asegurar que al finalizar sentirás como que has corrido una maratón en sandalias. Es muy agotador. No olvides beber mucha agua entre tanda y tanda. Incluso en invierno se suda muchísimo. Al finalizar cada tanda, el monitor reunirá a su grupo y de acuerdo al nivel dará algunas instrucciones diferentes, usualmente enfocadas en mejorar la posición, la mirada, la trazada, etc. Y también en las cosas que ha visto que tienes que corregir. Bueno, estamos aquí con una gran piloto. Estamos con Begoña. No sé si la habéis visto, pero ella ha estado hace, hace poco, fue la Open Easy Race. ¿Cómo sí, es? el FIP Open Easy Race es un campeonato que se ha corrido la primera carrera en Jarama este fin de semana pasado. Bueno. ¿Cuál es tu tiempo de Jarama? Eh, pues 45, 45, 2. Oh, vale. Estamos ahí que podemos limar un poquito, queremos Yo voy, yo voy súper lento, 2, 13. Imagínate, 1, 45. Bueno. Muy bien, muy bien. Me Ani divierto, disfruto. Oye, y para la gente que le da miedo meterse en un circuito, que dice, es que eso es muy peligroso para mí, yo no practico, a mí me gusta mucho el circuito, ¿tú qué opinas? Pues el circuito, eh, el lugar más seguro que hay para entrar con una moto. 
primero, hablamos de que hay cursos, iniciación, medios y altos, claro. rápidos. Y cada uno pues nos adecuamos a que, al nivel que llevamos. Es más, eh, de hecho, yo soy monitora y damos cursos para aquellas personas que necesiten. ¿Vale? Eh, hay... ¿Y en qué moto se puede ir? ¿Pueden ir en cualquier moto? Cualquier tipo de moto, sí, cualquier tipo de moto, ¿vale? Desde una crucer hasta una RR, una RR, cualquiera. Efectivamente, todo. ¿Y qué crees que aprende la gente en circuito contigo, por ejemplo? Pues bueno, lo que se trata de dar es un poquito de seguridad, un poquito de técnica, ¿vale? Sí. Que es un poquito colocado en la moto, llevar una buena trazada, frenar la moto antes de entrar en una curva, que son tres cosas súper importantes. ¿Vale? Para coger una dinámica y fluidez con la moto. Claro. Yo tengo cursos hechos porque yo vengo como todo el mundo de la calle, de rodar en la calle. Hice cursos de pilotaje avanzado con el AC Race, los SAP. Lo recomiendo porque Totalmente. yo vi una evolución y bueno, pues eh, se puede, se puede llegar. Se puede llegar ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo que más le cuesta a la gente cuando llega a un circuito? ¿Qué crees tú que, que es lo que menos practica la gente? La gente lo que tiene miedo o lo que a mí me transmiten es el entrar en una curva a la velocidad. Piensan que no van a frenar. Claro. Es, yo siempre digo, hay que bailar con la moto relajada, cada uno a su nivel, su tiempo. Y lo que he dicho, colocarse, frenar la moto antes de tiempo y luego entrar, es súper importante. Y eso da seguridad a la larga. Total. De hecho, vamos paso a paso y cada piloto va cogiendo un nivel y ascendiendo en... En su grupo. Cuando, cuando yo fui a circuito, de las primeras cosas que yo dije, me va a costar mucho inclinar. Después me di cuenta que inclinar no es tan difícil, frenar es más difícil. Frenar es más difícil, sí. ¿Cierto? El tema de bailar con la moto y llevarla, la moto es súper permisible para sí. muchas cosas. Eh, nos permite mucho, incluso frenadas fuertes para la gente que... Ay, tengo miedo a frenar sin miedo. ¿Vale? Total. Porque frena, están preparadas las están motos, preparadas están preparadas para, para frenar. Para y si lo haces bien, sí, es, es que puede frenar muchísimo. Y bailar con la moto, sacar el cuerpo, al final es un tema de equilibrios, ¿no? También. Hace poco salí con, uno, con unos, eh, bueno, hice una ruta con random, ¿no? Y uno de los, de los compañeros que iba ahí me decía, no, es que yo voy muy rápido en carretera, pero en circuito me da miedo. Por eso no me he metido en circuito. Yo digo, pero oye, si, si vas a correr, vete a circuito. Ya, eh, la, la lógica ahí no cae por su propio peso. ¿Cierto? Eh, efectivamente, el circuito es lo más seguro. O sea, si te caes, la gente dice, es que no, no voy porque es que me puedo caer y me, y me estropeo sí, mi moto. Sí, sí. Yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? la gente se cree que un circuito es peligroso para nada. No vamos a decir que vamos a nivel de competición, me voy a meter ahora a competir y a... Oh, no, hay un proceso, ¿vale? Claro. Y lo más seguro es un circuito, vamos, pero eso todos los que hemos porque, estamos... Porque tiene escapatorias, porque tiene seguridad, porque hay una ambulancia. Hay una asistencia y las caídas siempre suelen ser más ensarras o caídas... Sí. Y si vas con un monitor va alguien que te va eh, corrigiendo. Es. Te va, sí, 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 sí. Yo bueno. totalmente recomendable. Y a la hora de manejar una moto y la fluidez y demás, eh, mucho mejor. ¿Tú crees que últimamente van más chicas a los circuitos o no? Yo he visto más. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Se están Las animando mucho. Se están animando mucho, más todavía. Sí que es verdad que falta un poquito que lo veo, pues la, un poquito más de actitud, el hombre, es un mundo de hombres, esto siempre lo ha sido. Claro, somos un poco más tema. arriesgados. Más. Y, sí, sí, son más intrépidos, sí. <risa> más algunos. Y luego, pues bueno, las mujeres, pues vamos poquito a poco, pero bueno, se llegará algún día un poquito ya. No, pero yo invito a todos a que si quieren correr sí. y quieren disfrutar de la moto realmente al máximo, Vayan a un circuito, no lo hagan en las carreteras, porque en las carreteras te vas a encontrar con un coche por ahí, eh, basura, eh, otro motero, ciclistas. En cambio, en el circuito tienes todas las posibilidades para hacerlo perfecto con seguridad. No, eso está también. En carretera tenemos imprevistos que nos condicionan a tener un accidente, eh, vamos, en, Totalmente. sin esperarlo. Y en circuito, pues vamos, vamos bajo nuestra capacidad y vamos, ¿eh? todo nuestro, todo nuestro. Así es. Así. Bueno. Pues muchísimas gracias, Begoña. Nada, Juan, y, y oye, felicitaciones por ese podio de hace poco. Sí, sí, Joder, sí. Joder, qué sí, bien, qué bien. Podio, podio. podio. Vamos, eh, merecido, disfrutado. Siempre digo que cuando entro en circuito lo primero es disfrutar. Eso disfrutar. es lo primero, disfrutar, disfrutar, disfrutar de la moto, disfrutar eh, de todo. Se puede, y se puede, se puede. Y se puede, se puede. Se puede, se puede. Se puede sí, sí. Muy bien, Así pues muchas nada. gracias, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Muy bien, estas han sido las recomendaciones para entrar en un curso de circuito. Espero que todos estos consejos te sirvan y te animes a meterte en un curso de circuito. Vas a ver que vas a aprender muchísimo. Y todas estas cosas que aprendes en el circuito también las puedes aplicar en carretera. Obviamente, no estamos esperando que vayas a la carretera a correr, pero aprender a manejar la posición, aprender a utilizar bien correctamente los frenos, la aceleración y saber exactamente de qué es capaz tu moto, te va a hacer un piloto mucho más seguro en la carretera. Como siempre, no olvides darle suscribir, darle like, compártelo y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.